ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون زما دير بدين مينو مسلمانان ورونو او خيندو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته المسنون تحيه سبعد ز سمع الله يوزل بياستاسو درانه حضور تا حاضر سويما غالم دا چتاسو تا د مولي په بارکي او د هغه د کفن په بارکي مختصرا وینا وړاندې کما الله جل جلاله دی ماتا د صحی بیان کول توفیق را نصیب کی او بیا دی الله پاک مشتول مسلمانان تا په دې خبرو باندې د عمل کول توفیق را نصیب کی حقیقت دا دی چې مرګ په هر مسلمان باندې مرګ راځي په هر چا باندې مرګ راځي او د دې سره موږ مخامخ کې دون کی یو نو زموږ مسلمانانو د پاره دا یو ډیر لازمی او ضروري خبره ده چې موږ د دې مسایلو سه اګایو او د دې مسایلو سه خبر یو چې دا زموږ په کورونو کې راتلونکې مسایل دي او پیشیدونکې مسایل دي او په هر کور کې مړې کیږي او انسانان مري نو د هغه د غسل طریقه مسنونه طریقه د غسل څنګه ده په څنګه طریقه باندې به هغه ته غسل ورکول کیږي او په څنګه طریقه باندې به هغه ته کفن ورکول کیږي او په څنګه طریقه د هغې جنازه به څنګه کوو او هغه به قبر ته څنګه وړو او څنګه به دفن کوو نو په دې ټولو شیانو کې دا مسایل زده کول ضروري دي او په دې ټولو شیانو کې دا فکر کول پکار دي او د دې شي ډېر لحاظ په کار دی چې زموږ دا ټولې مسایل هغه د نبي صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق هغه وسي څنګه چې نبي علیه السلام والسلام هغه مړي څنګه شخ کړي دي او د هغو غسل یې څنګه کړي دي د هغوی کفن یې څنګه کړي دي او نبي علیه السلام د مړي جنازه څنګه کړې ده او نبی علیہ السلام مړی چې دی هغه و قبر ته څنګه داخل کړی دی دا ډیر لازم او ډیر ضروري مسایل دی په دې وجه باندې چې دا زموږ د هر مسلمان په کور کې خامخا دا مړی راځي او دا مسلې راځي دا زموږ د زندګي او زموږ د دین اهم مسایل دی په غسل باندې مخکې بحث شوی دی چې کله یو سړی مسلمان و فاتسی نو د نور و مسلمانان و دا زمه داری دا پر آغوی بانی دا فرض دا چه دا دی مولی غسل با ورکی پا شرعی طریقه بانی پا سپا و بو بانی پا گرم و بو بانی او دا رکم شس صفایی با دا حقا کئی شا و دس با ورکی دا و دا حسن بعد دا غا بهترین طریقه سرا دا غا غسل با ورکی او چه کل دا حقا غسل وکی نو دا غسل نو بعد با هغه په یو صفا کپړه باندې او د هغې پر عورت باندې به کپړه یې د هغه عورت چې دی هغه به د نامه سا او دا رقم در زنګنونو پورې دا به په هر حال د مړي دا پټ یې او د هغه نور بدن چې دی د هغه مخ او د هغه سر د ښه صفایي نه بعد صابون او د شامپو نه بعد استعمال سباد هغه به ښه صفا هغه به وچ کې په یو صفا کپړه کې او بیا به د هغه د پاره چې دی هغه درې کپړی چې دی هغه به غوړه ولې یې درې کپنه چې هغه درې کپړی دي او بیا به هغه پر یو صفا کټ باندې او دا مړی به 
پدر نرم تریکه پدر بهترین تریکا پدر نرمی سرا او پدر احترام او فعزت سرا با دامالی را واخلی او په حق کفنون و بانی بکشیش دی چه کلا په حق کفنون و بانی کشیش اوی نو اول واری با پا اغا بانی دا چه پا سایر نا اغا اول کفن اغا پر اغی بانی راوالی دری لفافی دی اول کفن با اور بانی راوالی پرستا سایر باندی او بیا با دا چه پا سایر سا دا بل پر راوالی درستا سایر سا او بیا رکم ادویم با بیا دا دی سایر پر راوالی دا بل طرف بر راوالی او دا رکم دریم نو اول دا چه پا طرف سا پر را اولی او بیا دا رستا طرف سا آ کفن پر را اولی چه کلی پا کپن بانی پرا والاوی نو دا دا اغفشی گوتی با یه هم سر تلیلی او دا اغا با دن دا اغان دامونه با پا شایسته تریکی سر برابر کردی او دا کفن او دا سر طرف تا با یه هم تای تا غوطا ورکی او دا رکم دا پشو طرف تا با هم غوطا ورکی او یو رسی مضبوط دا دا کپن سبا اغا با دا 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 پا رونونو بانی او دا رکم دا دا پر شو بانی دا دا پر بدن بانی دا سی تیتا راو تلی دا دی دا پار چه دا 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 بدن سر ایلا نسی دا مولی بدن خو سر ایلا دی دا سی نچه بدن او رنون چه دی آغا سر ازاد سی او سر ایلا نسی نا آغا با مضبوط اور تلی خدا یاد وساتی چه کل قبر تا شوکی او کل پا دوره که انسان کشیش دی بیا دا غا غوچی جی دا بیا جن خلاسی جی دا با طولا بیا جن خلاصی نبی علیہ السلام عیشی رضی اللہ تعالی انہا سر روایت دی و این نبی علیہ السلام و سلام تا چی دی حقا مشکا فن ورکی کفین رسول اللہ فی سلاست اسواب پا دروی جامو کی بیزن تک سپین جامعی ولی یمانیت دا یمن ولی سحولیت پا یمن کی دا سحول کلی جامعی ولی چی دا دیر تک سپین سحولیت دا لا لیس فیها امامه ولا قمیس پایی که امامه هم نولا او پایی که چیلی قمیس هم نولو پا کفن که امامه لنگوتانه ورسرا او قمیس هم نو پکشه بلکه دره یمنی تکس پین سادرو نولا چاگا یو پر بلبانی سربیر غورولی او دارکم پایی که نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا چیلی آغا کفن ارتوار کی او دا نودری جامعی کی او کچیری قمیس پایی کی استعمال سی لکا عام خلق وست قمیس استعمالی او دا لفافی او دا ازار سرا دریم قمیس چی دی حقا جوڑی نو حقا هم پروان نلری دا عبای ابن سلول زوی چی آغا عبداللہ نمی دی آغا مخلص صحابی اولو دا زوی نبی علیہ السلام در آلی افلار چی دی آغا رئیس المنافقین اولو دا منافقان و رئیس اولو او زوی مخلص مومن ولو صحابی ولو آغا نبی علیہ السلام در رالی او دا نبی علیہ السلام سا چی دی آغا خواست وکی چستا قمیس راکا او زی پلارتا ور اغوندم نو نبی صلی اللہ علیہ السلام و آغا تا خپل قمیس چی دی آغا ور تاور کی نو دا دین دا معلوم امسوال چی قمیس چی دی آغا فکفن کی آغا ام جائز دی نو کفن کی چی دی یو چو مسائل دی دا کفن یو دا دی چی کفن چی دی حقا با نظیف وی صفا بای تک سپین بای نبی علیہ السلام فرمائی بہترین جامعی چی دی آغا سپین دی او پایی کی خپل مرو تا چی دی پا سپین و جامعو کی تاسو کفن ورکی نو یو خدا چی شا صفا بای جامع دا کفن او بل ساتر بای ٹول بدن تا دانه چی دای راواله آغا دوری خلاصه سی آغا دوری خلاصه سی دا غی پلنوالی کم وی عرضی کم وی دا سی نا یا دا سر دا خواه یا دا پشو دا خواه چی آغا کم وی او بل دا دی چی آغا کفن چی دی پا غی باندی دی عطر والا گول سی خوشبو دی پر والا گول سی نبی علی سلام وی اذا اجمرتم المیتا فا اجمروه سلاسا کل چی تاسو دا مولی پا کفن بانی عطر لگوی نو آغا دری زلا مانا تاک چی دی پاگی بانی شایسته خوشبو او بهترین او صحابه کرامو چی دی حقا پاگا زمانه که عود عطر چی دی حقا خوشوه لد عود عطر پاگی بانی با خپل کفن دا عود پا دا غا بانی با آغا تر با پاگی بانی دا کاوی او دره دا نارینه دا پارا چی دی حقا دره اللی شیان دی ازار دی لفافا دا قمیس دی یا دره سر چادرون دی دا نارینه دا پارا 
او د زنانه د پاره چې دی هغه پنځه مدا پنځه شیان دی چې پایې کې کفن ورکول کیږي او بل د دې څه ځان ساتل پکار دی چې کفن هم داسې نه چې هغه د ډېر اسراف وي او ډېره ګرانه قیمتي دا مکرو ده چې هغه ډېر ګران قیمتي کفړه یې د هغې ضرورت نشته بلکه ته که ته که سپینه جامه یې او دا رقم صفا یې او ښایسته جامه یې او ښه پوره یې په بدن باندې پای کې غسل ورکول شي دا کافي ده او که چیرې یو سړی په حالت د احرام کې وفات شي په حالت د احرام کې یو سړی مړ شي په حج کې نو حدیث کې راځي وای نبی الاسلام د عرافات په میدان کې و یو سړی چې دی هغه د اوښ سره ایله سلو او اوښ چې دی د هغه غاړه چې د هغه ماته سول دا سړی او په حج په میدان کې هغه وفات شو نو نبی علیه السلات و سلام و فرمایل ولکف نوه فی صوبیه بس دا غه د احرام په کپړو کې وده ته کفن ورکی ولا تخمر رأسه او سر مور پټوي ولا تحنتوه او عطر هم پر لګوي ځکه دی په حالت د احرام کې دی فانه يقوم يوم القيامه ملبيا دای د قیامت په ورځ کې په دغه حالت کې راپورته کیږي چې په حالت د احرام کې بوي او دای به د حج تلبیه به وایي لبیک اللهم لبیک او د حج تلبیه چې د هغه به دی وایي او د مړي کفن چې دی مسله دا ده د مړي کفن هغه د د هغه راس المال سبوي د د په مال کې به د د د مال د د د پیسو سه چې دی هغه به اکه فن چې دی هغه جوړیږي د د د پیسو سه په هغه به رانیول کیږي دا د پور نه هم مخ کې دی او دا د د تکفین چې دی تجهیز او تکفین د پور سه هم مخ کې دی د پور دا دا کې دولو نه او دا د وسیت نه هم مخ کې دی او د میراث تقسیمولو نه هم اول چې دی هغه د د کفن دی دا به د د د پیسو سه د د پیسې بر اخلي او په هغې کې د د ترکه چې دا په هغې کې کفن را نیسي او که چیرې د ده پیسې نه ولې نو بیا به د بیت المال سه د ده د کفن پیسې اخراجات هغه به ورکول کیږي د کفن او دفن او که چیرې بیت المال هم نه ولو نو بیا په عامو مسلمانانو چې دی هغه عامو مسلمانانو باندې به هغه د هغې تقسیم چې دی هغه کیږي مسلمانان به پیسې را جمع کوي او دا رقم د ده دپاره به کفن را نیسي خو یوه خبره دا ضروري چې دا چې کله دا انسان وفات شو نو په دغه وخت کې کله په بعض کورونو کې چې دی های او نارې او چیغې او نوحې او دا پر یادونه او یو شور په کور کې جوړ شي یو بد حال جوړ شي او ښځې دي چیغې کوي نارې کوي او دا رقم ژړا او سرش کونه دا شی چې دی په کور کې دا د مسلمان د شان سره لایق نه دی د مسلمان په کور کې دا مناسب نه دی عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سره روایت دی ګورا نوای نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل وليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه هغه سړی اسما د امت نه ندی من ضرب الخدود چې یو سړی مخونه ته چبلا خې کش کې مخان چې دی هغه وی او ټکیه او دا رقم و شق الجیوب او گریوان چلی اغسر سری کی گریوانو نسری و دعا بدعو الجاهلیه او د جاهلیت د دور چلی هغه اوازونا نوحا هغه ویر هغه ناری هغه شکوی او دا رقم هغه اترازونا هغه گلی هغه کسی چلی شروع کی د جاهلیت د دور دا چلی هغا زما د امت چلی لیسا مننا دا زموش د دلی سننا دی او دا زموش د امت سننا دی چې کم سړی داسې نافرمانی شروع کیږي مومنان هغه کسان دي چې مصیبت راغلي قالو انا لله و انا اليه راجعون دی وایي چې یاره موږ د الله بندګان یو انا لله موږ د الله مخلوق یو و انا اليه او الله چې په موږ کې څه کول غواړي هغه زموږ مالک دی د هغه اختیار دی هر څه چې هغه کوي پر هغې سه هیڅ ګیله او شکوا دا شی نه دی جایز و انا اليه راجعون او موږ ټول الله ته ورګرځو دا یوازې نه دی چې دا زما مور وفات شول یا مې پلار وفات شو او موږ نو په دنیا کې یو نه و انا اليه راجعون او موږ ټول الله ته ورګرځو دا زموږ مسیر دی دا زموږ لاره ده او پر دې لاره به موږ ټول ورځو 
که نن فلار و فات شو او نن مور و فات شو نو پا اگه بسی سبا زوی و فات کیجه نو پا اگه بسی سبا لور و فات کیجه او پا اگه بسی بل سبا دا غل مسای چی دی اگا بسی و فات کیجه نو دا دا مسلمان شان دا دی اللہ تا صبر کول استقامت کول او زغم کول چی دی دا دا مسلمان شان دی او دا چی چیغی ناری نوحی او بی سبری او ازونا نا فرمانی دا دا کفارو کار دی او دا دا مشرکانو کار دی حدیث کرا جی خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاخر حدیث دی اغا فرمائی وی حجرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد نبی علیہ السلام سر حجرت وکی فوقع عجرنا علی اللہ زمج مزدوری فر اللہ بانی واقیس ولا فمنا من مات ولم یأکل من عجره شیعا فا مشکی چا داسی کسان ولو چا اغا مخکی وفات سو او دا خپل عجر دا دنیا سا هیچ شیع و نخوالی طول آخرت دا خپل عجر ورساوی منهم مصعب ابن عمیر پاوی کی یو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ انہو لو چکل دی وفات سو نوائی دا دا هیچ شیع پاتا نو سو لم نجد ما نو کفی نو هو هیچ شیع نو لو چو مش کفن ور کلی وی الا بردتن مگر صرف یو چادر یو لو بل هیچ شیع ندر لو دی پا احد کی شهید سو لو او هیچ شیع نو یو چادر یو لو چاگا چادر با مش پر سر بانی واچ آوی او خرجا رجلاهو نو بشه با یو وطلی چه سر خواب می پتا کلا نو بشه با لی چسوی او چه پر بشو بانی با می کشکی نو خرجا رأسو سر چه دی آغا با یو پات سو لو نو مش نبی لی سلام تا وفرمائل فا امران نبی یو صلی اللہ علیہ وسلم مش تا نبی لی سلام حکم وکی ود اجعلوه على رأسه سر بانی ور وچوی سر ور پتکی وجعلو على رجلیه الازخیر او پر بشو بانی یو بوتی دی خوشبو یو بوتی او پر بشو بانی چی دی حقا بوتی یو ور وچوی او پا حقا بوتی ازخیر پا بوتی بانی اغا بشی چی دی اغا ور پوتی کی نو دا دا صحابو وشان ولو دا دی حدیث نا دا یو مسلا هم معلوم سولا چی کفن چی اول خود ری جامی چی دی اغا مسنون دی دره لفافی مسنون دی او دره کپره مسنون دی او کچیری داغ مسنون شی نپیدا که دی بیانو قدر کفایا چه چوم را شی پیدا که دی حتی که دوم را شی چه با اگه بانی بشی نپتیر صرف سر پتیر نو دا سر خوا او دا عورت خوا چه دا اگه دی پا اگه بانی پتکی او دا رکم پر بشو بانی دی بیا یو بوتی و رواتی پا اگه بانی دی پتکی او بل دا دی حدیث ندا معلوم سوا چه دا صحابه اکرام و چونی لوی شان اگوی دا اللہ پا دین بانی چوم را پا حیمت بانی او پا غیرت بانی اگوی جنگ دلا پا دا غصی مسکنی پا حالت کی چو پر طول بدن بانی صرف یو چادر لری بل هیچ شای چی دی آغا نلری یو چادر چی دی آغا پر طول بدن بانی لری نو زمائی زد مندو دا حق مسلی دی دا دا کفن حق مسلی دی دا کفن او دا فن او دا غسل دا میت چی دی حق مسائل دی چو پا دی سرا روز مرا موج مسلمانان چی دی مخا مخکی جو روزانا دا مسئله پا موج بانی راجی او پا هر نر بانی او پا هر شرز بانی او پا هر چا بانی دا مسئله راجی نو باید چی موج دا مسئله لش پا غور بانی وارو او پا دی مسئله که چی دی موج فکر وکو او دا مسئله چی دی هغا دا زان سریاد کو جو مسئله دا غسل دا او خپل خاون چی دی اغا و شزی تم غسل ورکو لیسی او شد چی دی آغا خاون تا هم غسل ورکو لیسی دا پا صحیح حدیثو سر ثابیت دا دا کم مسئله چی چو کئی چی یا شد خاون تا غسل نسی ورکو لی یا خاون شد تا غسل نسی ورکو لی دا مسئله دا حدیث خلاف دا نبی علیہ السلام چی دی عیشی رضی اللہ تعالی انہا تا وائی وی لو میتی قبلی کتا زمان محکم رسوی لگا سل تو کی و لگا فن تو کی و دا فن تو کی نو زب و تا تا غسل در کما او تا تا با زکا فن در کما او زبا دی پا خپل پتا کما دا فن با دی کما نبی علیہ السلام عیشی صدیقی تا دا وائی او الام المومنین عیشی صدیقا رضی اللہ تعالی انہا فرمائی وی لو استقبلتو من امری مستد برتو کچیر ما تا اول معلوم وائی لکا دا ورست چی ما تا معلوم سولا کا اول کی ما تا دا دی فتا وائی ما غسل رسول اللہ الا نساؤهو نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبا غسل نوائی ورکڑی بلچا 
مگر الا نساؤه مگر دهغه بی بیانو موږ به خپل چې دی نبی علی سلام ته کاول ما ته دا معلوم وای موږ به خپل بی بیانو به نبی علی سلام ته نبی علی سلام ته چې غسل ورکي هغه د نبی علی سلام قریبان ورکي عالمان ورکي حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورکي حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ورکي فضل ورسره و د نبی علی سلام دا کازو او دا رقم پای کې شکران ورسره و سامه ورسره و هغه نیکان خلق هغه نیکان عالمان هغه خلکو چې دی نبی علی سلام ته غسل ورکي نو دا مسله یاد ساتل پکار دی او چې ښځه خاوند ته غسل ورکولای شي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی فر وصیت وکړي چې ما ته زما کور والا غسل راکي نو الله جل جلاله دی موږ تاسو ټول مسلمانانو ته په دې مسلو باندې علم را نصیب کړي او الله پاک دې موږ تاسو ته په دې مسایلو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين د پیغام پشتو ٹی وی زانگڑی او مستند معلومات و باندی مبنی بیشمیرا تعلیمی او دینی ویڈیوز لپارا زمونگ پانا سبسکرائب کرائی او زمونگ دنوی ویڈیوز نا دا اپ ڈیٹ لپارا پا بیل آئیکن کلک کرائی